Oi, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje vim mostrar pra vocês o nosso apartamento temporário aqui na França. Não ia gravar vlog, porque a gente vai ficar nesse apartamento só por dois meses. No final do vídeo eu explico melhor pra vocês o porquê, pra quem não assistiu os outros vídeos. Então é isso, vou filmar tudo pra vocês. Já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. O apartamento aqui na nossa cidade é um pouco diferente do que eu tô acostumado lá na minha cidade no Brasil, né? Em Campinas, Hortolândia, normalmente apartamento, quando a gente fala, é um prédio com vários ou no mínimo quatro. Aqui normalmente é tipo... É um prédio só que é de dois, o máximo três andares, ó. Tá vendo? Aqui nessa parte de baixo é um restaurante que é do mesmo dono desses apartamentos aqui, ó. Tem um aqui, outro aqui, tem um aqui embaixo do nosso, tem pra lá também, tá vendo? Então ali é o portãozinho, depois eu mostro pra vocês. E aqui, ó, essa é a entrada do nosso apartamento. Então, bora lá. Bom, abrindo a porta, a primeira coisa que você vê quando entra é o guarda-roupa, o guarda-roupa fica logo aqui de frente. E assim, aqui está basicamente uma bagunça organizada, porque como a gente vai ficar aqui por pouco tempo, então a gente só separou as coisas que a gente vai usar agora, que é inverno, e a primavera também não é tão quente aqui, é de 15 graus, 13, 10 graus, é a temperatura que tá fazendo hoje. Então, as roupas de calor saia, blusa de alcinha, é, sandália, enfim, tudo de verão, tá tudo guardado dentro das malas, ó, tem uma mala ali, aqui tá misturado a roupa minha com a do Vinícius, aqui tem mais uma mala, as duas caixas, e aqui alguns sapatos do Vinícius, e ali tem um aspirador. Esse apartamento aqui é de Airbnb, então é todo completo, já vem com a panela, vem tudo, é um apartamento que você entra pra ficar pouco tempo, entendeu? Bom, então aqui do meu lado direito já é o nosso quarto. Nosso quarto de casal. Vocês vão reparar que a maioria das casas e apartamento aqui... Não vão reparar porque quando a gente for alugar a nossa aqui... A gente tá procurando um que... Paredes brancas, sabe? Porque a gente não gosta de coisa muito colorida assim. Na parte de fora é tudo cinza, branco, meio preto. E na parte de dentro eles sempre colocam umas cores mais chamativas. Vocês vão ver a cozinha. Que é diferente de lá, né? Normalmente a cozinha lá é um pouco mais clara. Pelo menos na casa dos meus conhecidos, família. Pra cozinha é um pouco mais branca. Piso branco, pra não ficar uma coisa muito escura. Então o quarto é assim, ó. Tem esse papel de parede. Verde com cinza. Coloquei a minha poxa, trouxe ela também. Aí do lado tem duas luminárias. E aqui é assim. Aí aqui tem um, uma luz, um pendente aqui. Aqui alguns quadrinhos. E pra cá é a nossa bagunça organizada. Essa parte aqui é a parte do Vinícius, ali tem alguns perfumes dele. Meia, cueca. Ali é mais uma mala com roupas de verão, enfim, roupas que não vai usar agora. Bom, e aqui deste lado tem essa arara, esse lado aqui ficou o meu lado. Tem mais algumas roupas de frio que eu tô usando mais, meus sapatos estão ali também. Aí aqui ficou roupa de academia que eu tô usando mais aqui também. Meus pijamas ali embaixo e minhas calcinhas, meias, enfim, ficou tudo ali, ó. Bom, então aqui é o guarda-roupa, nosso quarto, pro lado esquerdo é a sala. Então a sala é assim, tem uma mesinha aqui no meio, ali tá meu tripé, o sofá é assim. Aí pra cá tem uma lareira, não usamos ainda, até porque o apartamento tem aquecimento, então nem testamos, nem abrimos ali, nem nada. Já botei minha plaquinha ali, ó, do YouTube... <risos> Essas outras decoração é tudo do apartamento. Nem tirei, porque depois vai que eu quebro alguma coisa, né? Então, só acrescentei mais negócio. Ficou tudo assim, ó, cheio de negócio. <risos> pra cá tem uma TV. Nem ligamos a TV, vocês querem saber. <risos> e aqui tem uma mesa, ó. E aqui é onde eu edito meus vídeos. Pra cá, a softbox e o violino. Tava lá em cima do guarda-roupa, lá em cima da mala rosa, mas... Que com de botar lá de novo, ficou aqui. E ali tem mais uma mala, ó. É mala que não acaba mais. Então essa é a visão geral aqui, ó, da sala. Bom, então saindo da sala, a gente vem pra cá. Ah, e aqui tem mais uma mala, ó, atrás da porta. <risos> pra cá é a cozinha com a lavanderia. Então vamos lá. Pera, que a luz aqui é péssima. E olha que a gente abriu as persianas. Acho que eu tô contra a luz, aí né? não tá ajudando muito. Deixa eu lá daquele lado. 
Não sei se melhorou, mas é a luz que tá tendo aqui no momento. Como eu disse pra vocês, ó, as cores na parte de dentro, eles colocam umas cores bem fortes mesmo. Um vermelhão, tá vendo? Pelo menos os móveis é branco, né? Bom, então o apartamento já veio tudo essas coisas. Vieram tudo, tudo, tudo. Eu não trouxe nada de utensílios, panela de casa, que a gente ia comprar aqui. Mas como a empresa do Vinícius alugou esse apartamento de Airbnb, então vem tudo, né? Então aqui vem uma chaleira, uma coisa que eu criticava no Brasil, que eu achava que não tinha necessidade... Gente, isso aqui é maravilhoso, porque a água esquenta muito rápido, muito rápido. É surreal, fiquei chocada. Então, uso muito isso aqui, principalmente pra fazer arroz, feijão, gosto bastante. Isso aqui é de fazer suco, não usei ainda. Cafeteira que eu também não usei, não gosto dessas cafeteiras. E ele deu ainda até um filtro de café, ó. Mas, não uso. Pra cá tem uma torradeira, você coloca o pão aqui, aperta pra baixo... E ele sai torradinho, muito bom. Antes eu fazia na frigideira lá, né? Então isso aqui, maravilhoso. A única coisa que a gente trouxe, ó, de utensílio, foi o fundi. Não usei ainda, mas pretendo usar logo o fundi. Ainda mais que aqui tem vários queijos próprios pra fundi. Então, isso é bem legal. E aqui é o fogão. É um cooktop branco, ó. É assim, aqui na parte de baixo é o forno. Aqui são os utensílios, ó, que veio dele. Pra falar que eu não trouxe nada, eu trouxe aqui. <risos> e esse daqui, ó. O fuê e esse negócio de rechear bolo, essas coisas. Inclusive, eu quero fazer bolo aqui. Ah, e trouxe aqui também, ó. Então, o resto é tudo aqui do apartamento. Aí, essa parte de baixo aqui, ó, veio as panelas, copos. Tem mais panela ali na máquina de lavar a louça. Aqui deste lado é o lixo. E pra cá é alguns temperos. Já veio o sal. Esse daqui eu comprei. Esse tempero de ervas finas. Mais sal, vinagre, é... Azeite de oliva, ali tem um vinagre que veio aqui também, que tem umas facas muito boas, as outras estão lavando pra poder picar. E aqui na parte de cima vieram alguns temperos também, que eu não usei pra falar que não, testei um pouquinho desse daqui, ó. E esse daqui, só que ele é um pouquinho mais adocicado, então todos esses temperos vieram com o apartamento também. Bom, aqui na parte de cima eu acho que é o... esqueci o nome <risos> que usa pra poder sugar a gordura... Não sei explicar, gente. <risos> Veio aqui e aqui é o controle do aquecimento do apartamento, ó. Aqui é pra você aquecer o tanto que você quer aquecer a água. E aqui é o nível que tá aquecendo o apartamento. E é a gás, ó. Aí pra cá tem uma mesinha. Tentei tirar a mesinha, porque quando a gente vai comer da cozinha, tem que colocar essa cadeira pra lá, né? Pra colocar ali no cantinho que não ia atrapalhar. Só que essa mesinha, ela é grudada aqui, ó. E eu fazendo boa força, mas ela é grudada. Aí aqui em cima da mesa tem algumas frutas, que inclusive eu vou fazer um doce de banana, porque a banana já até amadureceu. Aqui deste lado fica os talheres, tem mais talher, ó. Todos são daqui. E aqui embaixo fica mais alguns potinhos e os pratos. Bom, então dessa parte toda aqui eu já mostrei. Ali, ó, é as placas que eu não sei o nome que aquece. Bom, aí desse lado aqui tem um armarão bem grande, ó. Ó. Aí aqui vieram mais coisas pra cozinha. Então aqui tem algumas formas de porcelana, tem jarro. Isso aqui também eu trouxe, essa balancinha aqui. Então todas essas partes aqui, ó, é do apartamento aqui, tem essa panelinha. Que é algumas coisas que a gente comprou já. Aqui na parte de baixo, a água, até a água ele deu pra gente. E aqui são as caixas do eletrodoméstico que tá ali em cima que eu mostrei pra vocês. Bom, e... O armário deste lado aqui é de produtos de limpeza, que ele falou que a gente pode usar tudo que tem aqui. Então ali tem alguns produtos que eu nem peguei ainda, se vocês querem saber. <risos> então acho que ali em cima, não sei o que é, não faço ideia. Tem alguns papéis higiênicos, mas a gente compra o papel higiênico também. Aqui é a toalha que ele emprestou pra gente, mas eu coloquei aqui porque eu trouxe. Tem ferro de passar, tem tábua, tem até um ventilador... É o papel higiênico que a gente comprou. E algumas toalhas também que eu trouxe. Enfim, veio completo. Sem morar mesmo. Precisa ter preocupação em comprar nada. Bom, então aqui deste outro lado pra finalizar a cozinha. Aqui em cima tem um micro-ondas. Aqui é uns papel toalha. Meu whey que o Vinícius colocou ali em cima. Já usei o micro-ondas também. Geladeirinha bem pequenininha, ó. Qual do meu tamanho. <risos> eu já coloquei minhas fotos aqui que eu trouxe lá da minha outra geladeira da família, de algumas viagens que a gente fez. Bom, então aqui deste lado é a pia, e aqui embaixo o meu novo amor. Outra coisa que eu julgava, apesar de eu odiar lavar louça, não sei porque eu julgava, porque eu achava que não lavava tão bem. 
Gente, isso aqui, incrível. Eu amo cozinhar, mas a parte de lavar louça, eu tinha raiva de cozinhar porque eu tinha que lavar louça. Agora eu tô cozinhando até mais feliz, não preciso lavar nada. Sem contar que as torneiras todas aqui são quentes, né? Então aqui ela já tá trabalhando já. Aqui desse lado tem mais um armarinho com algumas coisas. Inclusive, quem me acompanha lá no Instagram, <risos> viu que eu quase tava queimando a lavar louça daqui. Pensa, porque eu nunca tive lava-louça, nunca usei. Pra falar que não, uma vez quando a gente foi pra Orlando, eu usei, só que já tava do lado o produto que era pra usar na máquina de lava-louça, que você não pode usar detergente normal, não sabia. Descobri com vocês. Isso aqui tava dentro do armário que eu acabei de mostrar pra vocês. E o detergente tava ali. Eu pensei, ah, detergente é pra colocar aqui. <risos> tava fazendo um monte de espuma. E o que? Eu já tinha usado, tinha mais de cinco dias já que eu tava usando a máquina. Demonstrei no store, falei, gente, é normal fazer muita espuma assim. Aí vocês falaram, Bruna, não pode usar detergente normal, tem que ser detergente próprio. <risos> Aí esses tabletinhos aqui, ó. Então, ou é esse, essas barrinhas aqui, ou é em pó. Não sabia, gente, muito obrigada, tá vendo como vocês são maravilhosas? <risos> tava quase queimando. E aqui tem mais algum produto de, de limpeza, acho que é pra vidro ali eu não sei, que eu não vi. Bom, e aqui em cima, pensa uma coisa que eu fiquei feliz, gente. Porque uma das coisas que eu fiquei com dor no coração de deixar era a cafeteira. Só que a nossa cafeteira eu acho que era 110. E aqui é tudo 220. Então por isso que eu nem trouxe. E cheguei aqui e tinha a mesma cafeteira que a minha. Pensa na minha felicidade. Aí esse aqui eu comprei, que é o meu café preferido, o Lungo. E esse aqui o moço comprou e deixou pra mim também, ó, um pouquinho. Esse aqui eu nem provei ainda, porque ele é expresso, eu não sou muito fã. Prefiro o lungo. Aí aqui é o açúcar. E aqui em cima tem alguns copos, ó. Tem um relógio aqui. Enfim. Pra finalizar, a máquina de lavar roupas, que eu ainda não usei, nem sei como usar. É parecida com a minha, ela é lava e seca, só que eu não lembro a ordem que coloca aqui. E é isso, gente. Essa é a nossa cozinha por alguns meses. Bom, e agora pra finalizar o tour, que é o nosso banheiro. Então vamos lá, este é o nosso banheiro. Quando você entra aqui, ó, que é a pia, gaveta. Ah, veio o secador também que ele deixou aqui. Ele deixou várias, várias coisas. E aqui as nossas coisas. Aqui tá uma zona. E aqui é o box, ó. Uma coisa que eu tô feliz, que eu odeio lavar banheiro, né? E aqui eles não lavam tão banheiro igual a gente costuma lavar. Porque o chão aqui, tá vendo? É de madeira, ó. Então ele só passa um pano no chão, passa o um negocinho ali na privada e pronto. Já tá até o um negocinho ali do lado, gente. Pensa alegria, né? Então aqui é o vaso. Quando eu vi a foto a primeira vez do banheiro, eu falei, gente, esse apartamento deve ter um fedor de mofo. Porque eu achei que essas paredes aqui, tá vendo? Era tudo mofo. Eu tava... Ai, amor, vai tá fedendo muito mofo. Lascou, e agora? Só que não, aqui é tipo um tijolo... Parece que bateu, tá vendo? Ó, na parte de cima aqui, tá vendo? Esse aqui eu acho que é enferrujado mesmo. Então a parede é assim, ó. É meio que tijolo. É um tijolo meio doido, ó. E pessoal, só dar uma informação. Vocês estão vendo esses tijolão aí? É. é. Parece que é nojentão, né? É, eu fiquei morrendo de nojo quando Mas eu vi. Mas depois você viu que é normal. Uhum. Esse prédio aqui foi construído em 1880. Nossa. Eu duvido que tenha uma casa de alguém que tá assistindo que foi construída aqui. A, a casa Amigo. mais velha de quem tá assistindo deve ser de 30, 40 anos atrás. Verdade. E já deve ter que ter reformado. Uhum. Então aqui os caras... É muito velha a construção, tá? Uhum. Então, ó, pra vocês terem uma noção, ó. Os canos de aquecimento fica pela casa toda, ó. A parte de cima. Tá vendo? É como já me ensinaram, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Exatamente. Então, aqui, ó. Como a empresa é. pagou, aí eu não vou falar. Né? Exatamente. Foi gratuito aqui, né? Por dois meses a gente não reclama. <risos> Aí que também é o aquecimento. O Vinícius colocou o sapato deles aqui. Aí toalha, roupão. E é isso. Bem simplesinho o banheiro. Como eu falei pra vocês, confesso, quando eu vi a foto daqui eu fiquei... Não com nojo, mas sei lá. Fiquei meio assim, sabe? <risos> de ter um cheiro muito forte de mofo. E por incrível que pareça, não tem cheiro de mofo nenhum esse apartamento. Fiquei chocada também. Todo mundo me perguntou e não, tem zero cheiro de mofo. Se vou ver a minha casa lá em Hortolândia, tinha mais cheiro de mofo que aqui. Bom, ó, e ali é o portão que a gente entra. 
Então aqui tem um moço que trabalha aqui, se eu não me engano tem uma pessoa que mora embaixo da gente, e aqui é o restaurante, que é do dono dos apartamentos e do restaurante. E esta é a nossa vista, por enquanto, da cozinha, ó. Hoje o dia tá maravilhoso, tá muito lindo, o céu tá azulzinho, agora que apareceu umas nuvens ali, mas tá muito, muito, muito bonito o dia hoje. Bom, então vamos lá. Agora, para finalizar, vamos falar para vocês algumas dúvidas referente ao apartamento que eu recebi. Bom, primeira dúvida é, Bru, por que vocês não continuam morando aí, já que tem tudo? Porque, como eu disse para vocês, de, é de Air, Airbnb. Airbnb. <risos> Toda vez eu engano. E, então, acho que não, nem, nem pode, né? Poder pode. Não, poder pode. Uh -huh. Mas... É muito caro. É, é mais caro que o normal. Aqui, uh -huh. ó, pra você ter ideia, é um lugarzinho simples. Vocês viram, uh -huh. né? É confortável, gostoso. Falei pra Bruna, rapidinho eu me senti em casa aqui, né? Verdade. É quentinho, não sei explicar. É aconchegante. É aconchegante. Por mais que não é visivelmente tão bonito, né? Algumas pessoas não vão achar porque é tudo colorido e tal. Mas é aconchegante, tudo muito fofinho, é colorido, sofá. É antigo, é... mas vou falar pra você, muito aconchegante. Também achei. É muito caro. Aqui tá ficando 3.500 reais por mês. Pensa, é muito caro. 3.500 reais por reais mês. Reais ou dólares? Reais. Reais. Dólares não, euro, né? Então, eu acho que dá pra gente pegar um apartamento muito mais novo, construído uhum. há uns 30, 20 anos atrás. Uhum. Um pouquinho mais de espaço se a gente receber visita. Por Exatamente. exemplo, aqui não dá pra receber visita. O pessoal vai deitar, a gente vai ter que comprar um colchão e pôr no meio da sala, entendeu? Exatamente. Uhum. Então, eu acho que vale a pena alugar. Com certeza. E tem muita casa, muito apartamento legal aqui, do jeito que a gente quer, com as paredes tudo branca, enfim. Do jeito que a gente gosta. Do jeito que você está acostumado é, a ver no exatamente. Brasil. Exatamente. E com preço bom. Isso tem uma coisa. Aqui, por exemplo, não tem garagem. Não. Então, a gente tem que andar até um estacionamento público. Uhum. É uns quatro é, minutos daqui. É, é perto, mas uhum. tipo assim, pô, eu, tá chovendo, tá chuviscando, aí tem que pegar o guarda-chuva. Compras então, também, tá cheio de compras no supermercado, você não pode parar aqui na frente. Então eu acho então. que dá pra achar um lugarzinho legal. Uhum. Ah, vai ser fácil? Não. Uhum. Vai ser difícil, porque a gente não manja qual bairro é bom, que lugar é bom. Uhum. Avaliou, me deu uma empresa que vai me ajudar. Uhum. Só Valeu que... pra quem não sabe, a empresa que ah, eu trabalho. Que eu trabalho. <risos> então eu liguei lá, só que os caras meio que não entendem a necessidade do brasileiro, entendeu? Uhum. O pessoal tá acostumado a lhe tratar com o europeu. É. Aí o europeu tem outras prioridades. Uhum. É, é diferente. Um dia eu faço um vídeo mostrando isso. <risos> Mas o europeu tá preocupado com outra coisa, uhum. né? E a gente quer uma garagem, a gente quer estar tá perto do supermercado, da academia, tal, da academia. Porque a academia fica 4 km daqui. E pro, e pro pessoal aqui, isso aí, não, o mercado sim, mas, por exemplo, tá perto de uma academia, não, não, faz, muito... não faz muito sentido. É porque é. eles vão de bicicleta, vão de a pé, eles não ligam de andar muito não. É, e quando tá frio também, eles são acostumados, né? É, exatamente. Uhum. E eles não querem pagar mais caro porque o lugar tem garagem. Tipo, uhum. tem estacionamento público, pra que, que eu vou pagar um lugar que tem garagem? Exatamente. E eu faço questão, meu, parar, é. subir a escada e tô em casa, né? Exatamente. Então é isso, a gente vai ficar aqui por dois meses, se a gente conseguir casa antes, a gente vai. Mas falei pro Vinícius, vamos aproveitar dois meses, que é gratuito, depois a gente vai ter que pagar do nosso bolso. E a verdade é o seguinte, eu tava agora, enquanto a Bruna tá gravando esse vídeo, eu tô resolvendo o banco, que a gente abriu conta, uhum. mas eu não consegui desbloquear a conta ainda. Por quê? Eu preciso mandar o dinheiro do carro que a gente vendeu no Brasil pra cá, pra eu primeiro comprar um carro, que o carro a gente tem que entregar daqui três semanas. Uhum. Quando eu comprar o carro, dá tudo certo... Aí a gente vai atrás de casa pra alugar. Mas primeiro é o carro, depois é a casa. Como a gente tem um mais, mais de um mês ainda pra ficar aqui no apartamento, então vai ser o um mês que a gente vai correr atrás de outro. Mas então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso cantinho temporário. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!